。皇帝，永城成婚，听说场面惨淡，没几个人去贺喜。今儿个，四阿哥和新福晋要进宫磕头，你总要见一见吧。皇娘，儿子有正事要忙，皇后有孕也不便。哎，毕竟是自己的亲生儿子。再做错了什么，总得给他个颜面吧。永成初四，他就是履亲王之后，不再是朕的儿子。他如果要带着福晋进宫请安的话，那便向皇娘请安就罢了。皇上，臣妾会将贺礼送去给永成夫妇。罢了。那哀家也就不见了。傅家，哎，被一对福寿玉枕，也算是表了哀家的心意了。是。贝勒爷，您是要去看您的额娘吗？我可不进去。等下见了庶人御史，我该如何行礼呢？总不能我一个福晋要去给庶人请安。女人是好好的皇子，前途无量，都是被你圣母连累的。这身额娘我可叫不出口。你是我额娘的亲儿媳，你怎么能说出这种话？今日要不是要给皇上和太后请安，我才不进宫呢，平白给人看笑话了。也是，没有皇上的恩准，我也进不去。我就算是进去了，也不知道该跟额娘说些什么。走吧喝药吧，我不喝，不配喝宫里的药。主儿，您要是不喝药，这病怕是好不了了。永成呢？他不是已经成婚了吗？怎么没见他带着心腹进来见我？皇上说了，不让任何人出入启祥宫。如今我要见一见我的儿子们，皇上也不肯了吗？四福晋出身高贵，怕也是不愿意来见你。几位阿哥也来不了了。呀，有我这么个额娘，也是他们的耻辱。皇上，何事？皇上，御史王爷送了好多女子的画像来。之前怎么处置的，你不知道吗？是，之前都是奉皇上的旨意，赐给了各府的贝勒亲王们，一个没留在宫里。可皇上，御史，这都是第四回送画像来了。皇上对御史是心有顾虑。但这几次三番的服了御史的颜面
，怕是也不大好。是啊，皇上，御史使者说，这画像里的美人都是御史王爷亲自挑选的，其中有一位宋姓美人，更是国色天姿。皇上，您看看。罢了，就留宋氏封为贵人，挪去圆明园居住，不许住在宫里。这，皇上。御史王爷还有一封密折给您，下去吧。这，如意，你瞧瞧，这御史王爷说了，金玉言。并非其母所生，不知是哪儿抱来的野种，连是否为御史人士都难以分辨。这御史啊，最重视血缘了，这种事情怎么可能弄得混呢？他们是认为朕会糊涂到相信吗？御史王爷无非是寻了借口撇清，只是这撇清的也太快了。如今他怎么说不要紧，主要是看皇上想怎么办。金氏，他那是自作孽不可活，由着他自生自灭吧。如意啊，再过三个月，你就要临盆了。据钦天监所言，你这一胎是祥瑞之胎，你不必为金氏这样的人费心了。朕只希望你安心养胎，平平安安的为咱们生下孩子。是。您这舌头啊，可真是厉害。眼下说的皇上是龙心大悦，就满心期盼着皇后娘娘的祥瑞之胎了。说好了，让你们放心吧。啊，咱们呢，就靠这个吃饭的。是了，不过，您说这祥瑞之胎，能不能顺顺利利落地呢？当然能了，祥瑞之胎一定顺利落地。我是说，万一有个什么意外，您这可怎么话说的呢？出不了什么意外的。呃。要是真有，咱们青天界也照样有说辞。奴婢田氏给令妃娘娘请安，田姥姥啊，是，这皇后娘娘都七个月身孕了，你们也该进宫伺候了吧？是，可是，可是奴婢这次是来求令主的，令主求求您救救奴婢的女儿吧。怎么了？包太医给的药，吃着不中用吗？包太医的药吃着一直还好，可是这半年渐渐失了效力。奴婢的女儿每次发病都难受的死去活来，可是奴婢也没有办法，见不到包太医，所以令主求求您，求求您让包太医再给开个药方吧。哎，田姥姥，本宫也想救你女儿，也接济了你这么多年。是，只是本宫眼下有件为难的事儿，实在顾不上你啊。啊，令主。令主求求您了，求求您救救奴婢的女儿吧，她才十六岁啊！令主求求您了，令主，求求您。说来也巧，本宫这件为难的事情，也只有你有法子解决，旁人都不。你若帮本宫解决了这难事，本宫自然会救你女儿到底。万事恳请娘娘吩咐，奴婢万死不辞，一定给您办好。哪用得着赴汤蹈火呀？只需要你的一双巧手。
我真是期盼姐姐肚里的孩子快快生出来呢。听青天剑说，这一胎是祥瑞之胎，定是个阿哥。哎呀，青天剑，皇上对青天剑倒是深信不疑。依本宫的意思啊，姑且听着，不必当真。当年淑妃那一胎，不就是被青天剑给言中了，所以皇上才深信不疑呢。听青天剑的。不如听江太医的。好，皇后娘娘肚子里的孩子一切都好，只是月份虽大了，但是娘娘起坐间还是要小心些。这一胎，怕是有早产之余啊。早多久啊？怕是也快了。不过这孩子只要满八个月，接产时顺利些也无大碍。总是要小心些为好。索性在家里，也总这么惦记着娘娘。哎呀，真难为索性惦记了，自己都是两个孩子的娘了，还一直牵挂着本宫。索性的腿脚不方便，没法来给娘娘请安，于是在家中做了些小衣服，希望献给娘娘腹中的小阿哥。小阿哥，你也说是小阿哥，庞德太医也说是小阿哥。准不准啊？啊，准不准的，总有五成吧。<笑>这用得着你来告诉本宫啊？依臣妾看，皇后娘娘福泽深厚，定是个阿哥。你也是个有福之人，很快的你就会有身孕的。皇后娘娘说的是，臣妾相信福报，也相信报应。听说今世病入膏肓。皇上从未去看过。启祥宫那位乏人问津，倒是听说，永寿宫的那位被诊出喜脉来了。春晨，本宫真的有喜了吗？嗯，那太医不会诊断错了吧？包太医亲自诊的脉，怎么会有错呢？那怎么一点也看不出来？哪儿像玉玺了？恭喜主，贺喜主，多年美梦终于成真了。快起来，快起来，赶紧派人告诉我额娘，还有陪我去安华殿去还愿。好，并非恩宠不衰，玉玺也是意料之中了。令妃微贱之时，总是受到金石欺凌，如今金石落魄，令妃却得意至此。真是世事轮流转呢，江太医。啊，娘娘，金玉言是不成了吗？回皇后娘娘，微臣看过金氏的脉案，油尽灯枯，怕是时日不多了。时日不多了，那有些话，必得问个分明了。好歹是宠极一时的贵妃，如今这般落魄，怎不见宫里的奴婢啊？人呢？奴婢在。院落如此这般，怎没人打扫啊？自从我们主生病了之后，就再也不许奴婢。打扫这院中的一事一物了。外面候着。是。生了吗？还挺着个肚子来看我笑话呀！本宫有些话，想要问问你。这是实在我快不成了
，所以赶紧跑来问问。我偏不告诉你，许多事情没有的答案，你再一心，心里也总是难受的吧？你这样我最高兴。你不高兴，你比谁都不高兴，所以你不吃药，不医治，自暴自弃，撑了一辈子，要强了一辈子，到头来自己的尊严脸面都葬送了还不算，连自己的儿子都不能抬头做人。让母族蒙羞，辜负了王爷的期许。真不知道这样活着还有什么意思。你为了玉氏尽心尽力，你还不知道，玉氏王爷不要你了吧？替王爷就能从我嘴里掏出话了吗？王爷不要我，啊！你们也想得出来。御史王爷给皇上上了一道密折，说你根本不是贵族之女，而是不知道从哪儿抱来的弃婴，甚至都不知道是不是御史人。御史王爷的手机，你不会不认得吧？为了这么一个。凉薄的人陪上一辈子，不值得吧？我这一辈子都是为了王爷的一个微笑，结果连自己是谁都不知道。太可惜。